హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ అంబిక ఫ్రమ్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ రోజు టాపిక్ ఆస్తమా అలర్జీకి సంబంధించి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందో డాక్టర్ గారి మీద తెలుసుకుందాం మరి మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ అంబిక గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో హలో డాక్టర్ గారు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటే ఈ వింటర్ సీజన్లో ఆస్తమా ఎలర్జీకి సంబంధించిన కేసెస్ గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం ఎస్ అసలు నిజంగా ఆస్తమా ఎలర్జీని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు సో మీరు అన్నట్టు ఇది సీజనల్ ఫ్లేరప్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ అని చెప్పుకుంటాం ముఖ్యంగా అక్యూట్ కండిషన్స్లో అయితే లైక్ ఒక సీజన్లో లైక్ రెయినీ వెదర్ కావచ్చు వింటర్లో కావచ్చు ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి కామన్గా అగ్రివేట్ అవుతుంటాయి వై బికాస్ కొంతమంది శరీర తత్వంలో అందరూ అదే దుమ్ము ధూళి గాలిని పిలుస్తూ ఉంటారు అదే ఎన్విరాన్మెంటల్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటారు కానీ కొంతమంది శరీర తత్వంలో ఈ రక్షణ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా బిహేవ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే లైక్ స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్కి కానీ కొన్ని ఓడర్స్కి లైక్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు బాడీ రిఫ్లెక్ రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం ఏమవుతుంది ఇట్ హ్యాస్ టు త్రూ అవుట్ దట్ స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ కావచ్చు ఒక కెమికల్ కావచ్చు ఒక స్నీజ్ రావడమా కఫ్ రిఫ్లెక్స్ రావడమా అది సహజ ప్రక్రియ కానీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎవరిలో అయితే చాలా సున్నితంగా బిహేవ్ చేస్తుందో అలర్జన్గా క్రియేట్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే ఇలా దుమ్ము కానీ ధూళి కానీ గ్రాస్కి కానీ కోల్డ్ వెదర్కి కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వీళ్ళ బాడీ లోపల ఇమ్మీడియట్గా బాడీ రియాక్షన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దట్ కెన్ ఫ్లేరప్ లైక్ స్నీజెస్ కంటిన్యూగా తుమ్ములు రావచ్చు లేదా జలుబు రావచ్చు లేదా ఐ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉండొచ్చు లేదా ఆస్తమా లాంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు దీర్ఘకాలికంగా వదిలేస్తే కనుక సో ఈ ఆస్తమాని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము లైక్ సీజనల్ ఫ్లేరప్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాతావరణం చల్లగా ఉండడం అండ్ కొన్ని రకాల కెమికల్స్కి కావచ్చు దుమ్ము ధూళి ఇంట్లో కనుక పెట్ ఎనిమల్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాటితో ఎప్పుడు అంటే టైం స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఆ డాండర్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మనం ఫర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది శ్వాసకోశ నాళాల్లోకి వెళ్ళి కుచించకపోవడం ద్వారా మనకు కొంచెం షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ రావడం అండ్ కఫ్ ఉండడం అది అక్యూట్ కఫ్ ఉండొచ్చు లేదా క్రానిక్ కఫ్ ఉండొచ్చు కఫ్ విత్ ఫ్లెమ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీజింగ్ అంటే శ్వాస పీల్చుకునేటప్పుడు ఆ విజిలింగ్ సౌండ్స్ అనేవి పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ పిల్లి కూతలు ఆయాసం అని చెప్తూ ఉంటాం కాలర్ లైన్ ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి రమణ కుమార్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ అంబిక గారు ఉన్నారు హలో యా రమణ కుమార్ గారు చెప్పండి మేడం నా పేరు రమణ చర్ల పిల్లాడు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం యా చెప్పండి సార్ మా సిస్టర్ పేరు బానమతి ఓకే హ్మ్ ఆమెకి ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కదా మేడం పూర్తిగా ఓకే పూర్తిగా చేతుల మీద నెక్స్ట్ నడుం చుట్టూ లేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను నడుం చుట్టూ ఆమెకి కుడుపు లాగా అయితే మేడం చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా ఓకే హ్మ్ అది వింటర్ సీజన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆమె పనికి వెళ్ళేటప్పుడు వర్క్ చేస్తుంది ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఓకే హ్మ్ ఆ వర్క్ చేస్తున్న చేపు ఆమె దాని మీద ఇంకేమి అంటే ప్రాబ్లం ఏం క్రియేట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ అది ఎప్పుడైతే వర్క్ ఆఫీస్ ఇంకా మీద ఎప్పుడైతే సైలెంట్ కూర్చుంటారో ఇక అక్కడ నుండి ఇక చేతులు ఇంకా దాని దురద పెడుతున్నాం అంటే మేడం పూర్తిగా ఆమెకి ఓకే చాలా అసలు అంటే ఘోరం అసలు అసలు నైట్ ఇంకా పడుకోవడానికి కూడా ఆమెకు అవకాశం ఉండట్లేదు ఓకే ఇక్కడ దగ్గరలో రమంతపూర్ లో మనకి హోమియో కేర్ ఉంది కదా మేడం ఓకే ఆల్రెడీ మొన్న వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ అంటే కోవిడ్ టైం ఆల్రెడీ వాళ్ళు వన్ మంత్ టాబ్లెట్స్ వాడమని ఇచ్చారు అవి వాడుతున్న కళ్ళు కూడా ఇంకా అవి ఏమి అంత అంటే ఇంచుమించి వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అయిపోతుంది టూ డేస్ త్రీ డేస్ తగ్గిట్ పడుతుంది అది తగ్గట్లేదు మేడం అస్సలు ఆమె ఇంకా నైట్ లో అసలు ఉండలేకపోతుంది అన్నట్టు ఆమె కానీ ఎక్కువ దురద ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందా దురద బాగుంటది మేడం అసలు చెప్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు వర్క్ ఆమె ఏదైనా వర్క్ లో ఉండని చెప్పి దాని కూడా జాస్ ఉండదు ఇంకా ఓకే ఓకే ఆ వర్క్ ఎప్పుడైతే అది రిమో అది ఆమె ఎప్పుడైతే విడిచి పెడుతుందో ఇంకా ఆమెకి దొరద ఎక్కువైతే అసలు చాలా అసలు ఉండలేదు ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లం చెప్పడానికి ఇంకేం ఉంది ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి ప్రాబ్లం తనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ మంత్ నుండి
మనకు మీరు అన్నట్టు పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో అంటే లైక్ స్కిన్ ఎలర్జీ అనేది హ్యాండ్స్ పైన వేస్ట్ దగ్గర అని చెప్తున్నారు అబ్డామిన్ అండ్ వేస్ట్ దగ్గర కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ వర్క్ డైవర్షన్లో షీ కుడ్ నాట్ మేక్ అవుట్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్కిన్ ఎలర్జీస్లో చాలా రకాల స్కిన్ ఎలర్జీస్ కనిపిస్తుంటాయి అది అట్టికేరియానా ఎగ్జిమా కైండ్ ఆఫ్ అటోపిక్ డయమటైటిస్ కండిషన్ అనేదని ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా మనం నిర్ధారణ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ చలికాలంలో పెరిగే తత్వం ఉంది అని అంటే ఈ స్కిన్ ఎలర్జీస్ అన్నీ కూడా లైక్ చలికాలంలో లేదా వర్షాకాలంలో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయంటే బాడీలో తేమదనం అనేది కోల్పోవడం వల్ల వాటర్ ఇంటేక్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల స్కిన్ అనేది డ్రై అవుతుంది అంటే పొడి బారుతూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఈ ఎలర్జెన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి సో మీరు హోమియోపతి స్టార్ట్ చేశారు వన్ మంత్ అవుతుంది అంటున్నారు బట్ మెడిసిన్ కంటిన్యూటీ కావాలి వై బికాస్ అలర్జీ అనేది బాడీలో ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది కాబట్టి టెంపరీ ప్యాలియేటివ్ మెడిసిన్స్ లైక్ లివోసిట్ కానివ్వండి యాంటీ హిస్టమైన్స్ ఏవైనా తీసుకున్నప్పటికీ తాత్కాలికంగా ఉపశమనం వస్తుంది కానీ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేసుకోండి ఏవైతే ఆహార పదార్థాలు అగ్రివేట్ అవుతుంటాయో లైక్ ఫుడ్లో కూడా కొన్ని ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి వంకాయ గోంగూర చిక్కుళ్ళు లాంటివి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి డెఫినెట్గా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ తిరుపతి మహేందర్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ అంబిక ఉన్నారు హోమే కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి నమస్తే అండి మహేందర్ గారు చెప్పండి మేడం నాకు అలర్జీ ఉంది మేడం ఇది అంటే ఈ చలి వాతావరణం ఇలా వచ్చినప్పుడు ముక్కులు నుంచి నీరు గాత్రం స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం ఓకే దానికి పరిష్కారం లేదు మేడం మరి నేనైతే వర్క్ చేస్తాను అమరావతిలో సచివాలయం జాబ్ చేస్తున్నాను ఓకే అది చలికాలం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ డస్ట్ లో తిరిగినప్పుడు ఊరికే ముక్కుల నుంచి నీళ్లు గాత్తా ఉంటుంది మేడం ఓకే ఎన్నాల నుంచి ఉంది సార్ ఈ ప్రాబ్లం మీకు నాకు 2 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మేడం 2 ఇయర్స్ నుంచి ఓకే ఏమైనా మెడికేషన్ వాడుతున్నారండి తుమ్ములు ఏమైనా ఉంటాయా వీటితో పాటు మేడం తుమ్ములు అయి ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొద్ది సిట్రజెన్ గాని కోల్డ్ యాక్ట్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే కొద్ది తొందర రిలీఫ్ అవుతుంది మేడం ఓకే హ్మ్ మళ్ళీ తర్వాత కంటిన్యూ అవుతా ఉంది మేడం అలాగే వస్తా ఉంది ఓకే ఫైన్ అండి మహేందర్ గారు మీరు సఫర్ అవుతున్న సమస్య వచ్చేసి అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఏంటంటే గత టూ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు వర్క్ చేసే లొకేషన్ వైజ్ అలర్జిక్గా టెండెన్సీగా ఉండడము ఇది ఒక కారణం అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే లక్షణాలు ఏంటంటే రైనోరియా సిమ్టమ్స్ అంటాం అంటే కంటిన్యూగా వాటరీ డిస్చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద నేజల్ ట్రాక్ ముఖ్యంబడి నీరు కారుతూ ఉండడం కంటిన్యూయేషన్గా అండ్ ఐ ఎలర్జీ ఉండడం కొంచెం మైల్డ్గా హెడ్ ఏక్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఫీవరిష్ ఫీలింగ్ ఉండడం ఇవన్నీ వీటితో పాటు స్నీజెస్ అంటే తుమ్ములు వరుసబెట్టి అది ఫైవ్ టైమ్స్ ఉండొచ్చు టెన్ టైమ్స్ కనిపించవచ్చు లేదా ఫిఫ్టీ టైమ్స్ వరకు కూడా కంటిన్యూ తుమ్ములు కనిపించడం సో తాత్కాలిక ఉపశమనం అనేది మీరు మెడికేషన్ తీసుకుంటూ రిలీఫ్ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కూడా ఇవ్వచ్చండి మనము హోమియోపతిలో కనుక అప్రోచ్ అయినట్టయితే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్లిమం ద్వారా కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే స్లోగా మీ బాడీలో ఉన్న ఈ అలర్జీ తత్వాన్ని తగ్గించినట్టయితే కంప్లీట్ క్యూర్ కూడా వస్తుందండి ఒకసారి ఎక్స్రే పిఎన్ఎస్ అండ్ అబ్సల్యూట్ యూఎస్ను ఫిలిక్ కౌంట్ అనే టెస్ట్ కూడా చేయించుకోండి దాన్ని బట్టి దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి సార్ డాక్టర్ గారు కొంతమందిలో చూస్తుంటాం ఎప్పుడు రన్నింగ్ నోస్తో సఫర్ అవుతుంటారు ఎట్ ది సేమ్ టైం నోజల్ స్ప్రేస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉండకుండా ఏదో టెంపరీగా అప్పటి మట్టుకి రిలాక్సేషన్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు సో మీరు అన్నట్టు అలర్జిక్ రైనైటిస్ కావచ్చు అది ఆస్తమా వరకు కావచ్చు ప్రాబ్లమ్ తీవ్రత అనేది ఈ యాంటీ హిస్టమైన్స్ లైక్ లైక్ ఏమంటామంటే సిట్రిజన్ కానీ లివోసిట్ కానివ్వండి లేదా రోటాకాప్ ఇన్హేలర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎంత బాగా రిలీఫ్ ఇస్తాయి అని అంటే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అంటే బాడీలో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో జరిగే అసందర్భ ప్రతిచర్య అంటాం అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సో ఈ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ని ఈ యాంటీ హిస్టమైన్స్ మెడిసిన్ అనేది ఇమీడియట్గా ఆ పర్సన్కి ఆ తీవ్రతలోంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ఒక సేఫెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పొచ్చు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ పర్మనెంట్ రిలీఫ్ కోసం కనుక మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ కనుక కంటిన్యూ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా ఈ యాంటీ హిస్టమైన్ డిపెండెన్సీ కూడా తగ్గుతుంది తాత్కాలిక రిలీఫే కాకుండా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళ లోపల ఏంటంటే లైక్ బాడీ లోపల లైక్ చిన్నపాటి డస్ట్ కానివ్వండి లేదా కెమికల్స్ కానివ్వండి కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అట్ ద
ఫ్రెండ్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఈ కెమికల్స్ కి ఈ ఫైన్ పార్టికల్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే కొద్ది కూడా ఎలర్జీ అక్వైర్డ్ గా ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ గా అలాంటి పొల్యూషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఫుడ్ విషయంలో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా లైక్ ప్రిజర్వేటివ్స్ నిల్వ ఉంచిన ఆహార పదార్థాలు కలర్ యాడెడ్ ఏజెంట్స్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్డ్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి ఇవన్నిటిని కూడా కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇవన్నీ కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కావచ్చు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వకపోవడం కావచ్చు వీటి వల్ల కూడా వీళ్ళకి ఎలర్జీ కింద రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సార్ ఫుడ్స్ అంటే పులుపు కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ కానీ కొన్ని రకాల లైక్ స్వీట్నర్స్ కానివ్వండి వీటి వీటి వల్ల కూడా ఎలర్జీ కింద ఆస్తమా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఫ్లైన్ డాక్టర్ గారు కొంతమంది పిల్లల్లో చూస్తుంటాం అడినోయిడ్స్తో సఫర్ అవుతుంటారు టాన్సియన్స్తో సఫర్ అవుతుంటారు ఇలాంటి పిల్లల పట్ల ఈ వింటర్ సీజన్లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు సో చిన్నపిల్లల్లో కామన్గా అలర్జీస్ అనేవి వెరీ కామన్ ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళు ఎదిగే కొద్దీ వాళ్ళ బాడీ లోపల ఇమ్యూన్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని సస్సెప్టబిలిటీ కానివ్వండి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ సటన్ ఏజ్ వరకు అంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు జలుబు లేదా లాంగ్ టర్మ్గా ఆ జలుబుని కనుక సప్రెస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే బ్రాంకైటీస్ కానివ్వండి ఆస్తమా లాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ టాన్సిలైటీస్ కానీ అడినో టాన్సిలైటీస్ కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఎందుకు ఈ ఈ యొక్క పాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కనుక రేషియో తీసుకున్నట్టయితే ఈ అలర్జిక్ టెండెన్సీస్ అనేవి ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం లైక్ లో బర్త్ వెయిట్ ఉన్న పిల్లల్లో ప్రాపర్గా మదర్ ఫీడింగ్ లేని పిల్లల్లో బాటిల్ ఫీడ్ ఎక్కువగా చేసే పిల్లల్లో ఐదర్ ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లోకి వచ్చినట్టయితే లైక్ ఫుడ్ ఇంటేక్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవడం జనరల్గా తీసుకున్నట్టయితే జంక్ ఫుడ్కి పిజ్జాస్ కానీ బర్గర్స్ కానీ ఎక్కువగా తీసుకునే పిల్లల్లో బేకరీ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసే పిల్లల్లో ఈ టెండెన్సీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ చిన్న పిల్లల్లో కనుక మనం ఈ లక్షణాలు కనుక ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో గమనించినట్టయితే ముందుగా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లైక్ కోల్డ్ వెదర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కానీ లేదా కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కానివ్వండి పెట్ యానిమల్స్ చుట్టూ మనం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా కొంతవరకు ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాపర్ హైజీన్ ఉండాలి వాళ్ళు చుట్టూరా ఉండే పరిసరాలు లైక్ బెడ్షీట్స్ కావచ్చు వాళ్ళు ప్లే చేసే టాయ్స్ కావచ్చు ప్రాపర్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అండ్ జంక్ ఫుడ్ అనేది కనుక ప్రివెంట్ చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది వై బికాస్ చాలామంది పిల్లలు చూసినట్టయితే ఈ జంక్ ఫుడ్కి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు సో అగైన్ దిస్ విల్ బీ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అనే చెప్పుకోవచ్చు లైక్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ జలుబు దగ్గు లేదా స్నోరింగ్ అనిపిస్తుంది లేదా మౌత్తో బ్రీత్ చేస్తున్నారు సో అడినోయిడ్స్ పెరుగుంటాయి టాన్సిలైటిస్ రావడం ఏ వెరీ ఆఫెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి సఫర్ అయ్యే కొద్దీ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీ హిస్టమైన్స్ టెంపరీగా ఇవ్వడం మళ్ళీ వాటి కోర్స్ అయిన తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బాగుంటారు మళ్ళీ అపిటైట్ లెస్ అయిపోతుంది కాన్స్టిపేషన్ వచ్చేస్తుంది అగైన్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు ఎందుకంటే సమస్య అనేది టెంపరీగా సప్రెస్ అవుతుంది సో రాదర్ దెన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హైజీన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాపర్ డైట్ అనేది తీసుకుంటూ ప్రాపర్ మెడికల్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లి కాంప్లికేషన్స్ ని కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆస్తమా అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటుందండి యూజువల్ గా ఎన్ని రకాలుగా డిఫైన్ చేస్తారు దీన్ని సో ఆస్తమా కండిషన్ అనేది లైక్ బై బర్త్ వస్తుందా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పరంగా అంటే ఇద్దరు పేరెంట్స్లో కనుక ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ప్రోన్ అయ్యే టెండెన్సీస్ ఉంటుంది లేదా ఇద్దరు పేరెంట్స్లో ఏ ఏ ఒక్కరికి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి అలర్జిక్ రైనైటీస్ అలర్జీ అనే తత్వం కనుక ఉన్నట్టయితే ఆస్తమా ఉన్నట్టయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేజ్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి కనుక బ్రాంకైటీస్ కనుక ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది అది ఆస్తమాలోకి టర్న్ అప్ అయ్యే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ స్టేజెస్లో ఏంటంటే మెడ్ ప్రాపర్ మెడికేషన్ కనుక తీసుకున్నారు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు టిల్ టెన్ ఆర్ లెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లైంట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ పెరిగే కొద్దీ కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి పే పేషెంట్స్లో లైఫ్ లాంగ్ ఎగ్జిస్టింగ్గా 
దగ్గు ఆయాసం అలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అది క్రానిక్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆస్తమా సిమ్టమ్ అనేది అగ్రివేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో క్రానిక్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉందా లేదంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్సా లేదా ప్రాపర్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం లేదా అనేదని మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టేజ్ వైజ్ మన కండిషన్ అంటే డైలీ టూ టైమ్స్ ఇన్హేలర్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఆస్తమా అనేది ఎపిసోడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి సో ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్లోకి తీసుకున్నట్టయితే లైక్ ఈ ఆయాసం గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి కళ్ళు ఏర్పెక్కడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తుంటాం డాక్టర్ గారు ఆస్తమాలో ఆస్తమాతో సఫర్ అయితే పిల్లల పట్ల పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు టీచర్స్ వాళ్ళ పట్ల ఆ స్టూడెంట్స్ పట్ల ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు సో ప్రివెంటివ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు చిన్న పిల్లల్లో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కనుక గమనించినట్టయితే లైక్ వీళ్ళకి ముందుగా ఫుడ్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే ప్రేమ కొద్దో అతి ప్రేమ కొద్దో వాళ్ళు అడిగినవన్నీ ఆఫర్ చేయడం కంటే వాట్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది ముందు పిల్లలకి గైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా మటుకు స్కూల్స్లో కూడా టీచర్స్ కూడా అవేర్నెస్ అవుతున్నారు జంక్ ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేస్తున్నారు బట్ ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళు అడిగిన ఫుడ్స్ అన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవ్రీ వీక్లీ ఆఫర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది లోపిస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అందులో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ తగ్గిపోతున్నాయి సో వాడి యొక్క డిజైర్ కోసం మనం ఇస్తున్నాం తప్పితే డ్రాబ్యాక్ ఏమవుతుంది స్లోగా వాడికి మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలియకుండా పోతూ ఉంటుంది సో అవేర్నెస్ పేరెంట్స్కి కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కిడ్కి అవేర్నెస్ ఇస్తూ ప్రాపర్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ డైట్ అనేది కనుక తీసుకున్నట్టయితే లైక్ స్ప్రౌట్స్ కావచ్చు ఈ ఆస్తమా అలర్జీస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో లైక్ ఫ్రూట్స్ అనేవి కొద్ద కొంతవరకు పడకుండా ఉంటాయి లైక్ బనానాస్ కానివ్వండి సిట్రస్ కంటెంట్ కానీ సో దేనివల్ల మనకు లైక్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది కనుక తీసుకున్నట్టయితే లైక్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావచ్చు లేదా స్ప్రౌట్స్ కావచ్చు వీటిని రెగ్యులర్ డైట్గా ఇస్తూ అండ్ స్వీట్నెస్ పులుపు పదార్థాలు కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్ మెడికేషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఆస్తమా అలర్జీ అనేది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అంటారా అండి యూజువల్గా యా ఇన్హెరిటెడ్ అండ్ జెన్యుపరమైన కారణాలు ఎక్కువగా దోహదపడుతుంటాయి అండ్ ఫ్యామిలీ ఇది వరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది ఏ ఇద్దరిలో పేరెంట్స్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్లో ఎవరికి ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ కనుక సఫర్ అవుతున్నట్టయితే వీళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఇద్దరికీ లేదు మధ్య అంటే ఒక సటెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో డయాగ్నోస్ అయింది అని అంటే అది మనం వెళ్తున్న అంటే లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన చుట్టూర ప్రదేశం ఎలా ఉంది కెమికల్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ ఎలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్ త్రో అవుట్ చేస్తుంది అనేదని చూసుకోవాలి ఆస్తమా అలర్జీకి సంబంధించి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది సో ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లోకి వచ్చినట్టయితే ముందుగా మనం హోమియో హోమియోపతికి కనుక అప్రోచ్ అయినట్టయితే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం ద్వారా అప్రోచ్ అవుతాం సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ బాడీలో జరుగుతున్న అసందర్భ ప్రతిచర్య అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేయాలి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కానీ ఎక్కువగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఓవర్ సెన్సిటివ్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన బాడీలో ఆ రక్షణ వ్యవస్థలో వీటిని సెటరేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సో దీన్ని కనుక సెట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా బాడీ అనేది తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది అందరూ అదే గాలి దుమ్ము అదే కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పటికీ అందరికీ ఆ ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళ లోపలనే ఎందుకు ఉంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని తట్టుకునే శక్తి కనుక పెరిగినట్టయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు అలాంటి ప్రదేశంకి వెళ్ళినా అలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఆ ఎలర్జెన్స్ అనేవి సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ త్రో అవుట్ అవ్వకుండా ఈ మెడిసిన్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కానీ స్టేజ్ వైజ్ పేషెంట్ ఏ స్టేజ్లో అప్రోచ్ అయ్యారు దానికి ఎంతకాలం ట్రీట్మెంట్ అవసరం అనేదని చూస్తాము సో క్రానిక్ అయితే ఒక టూ వింటర్స్ టూ రెయినీ వెదర్స్ అబ్జర్వేషన్ కోర్స్లో అంటే మినిమం ఎయిటీన్ మంత్స్ టు టూ ఇయర్స్ కోర్స్ కానీ అక్యూట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఉంది సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కోర్స్ కానీ ఇలా అడ్వైస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్రాబ్లమ్ని బట్టి వాళ్ళకు ముందుగా లైక్ డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అవాయిడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది లేటర్ ఆన్ ఇలాంటి
స్వెల్లింగ్ అయిపోవడం కారణంగా శ్వాస ఎయిర్ ఇన్ అండ్ ఎయిర్ అవుట్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఆయాసం అనేది వస్తుంది సో ఇంకా వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఆస్తమా వల్ల ఇది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా అదర్ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్లో తీసుకున్నట్టయితే గ్యాస్ట్రైటిస్ సిమ్టమ్స్లో కూడా వీళ్ళు ఈ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటారు డిస్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటారు లేదా క్రానిక్ స్మోకర్స్ తీసుకున్నట్టయితే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్లో కూడా మనకి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉంటుంది వై బికాస్ ఎక్కువగా స్మోక్ చేసి చేసి ఆ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి పేషెంట్స్లో కూడా వెరీ అక్యూట్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది నోటీస్ చేస్తుంటాం సో వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దగ్గు ఆయాసం కనిపిస్తుంది ఆయాసం అనగానే ఆస్తమాలోకి మనము ఆలోచించకుండా వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఇంటర్స్టీషియల్ లంగ్ డిజీజ్ ఉంటుంది ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఇందులో కూడా ఇది చాలా క్రానిక్ కండిషన్ so we have to differentiate in all the aspects whether it is x ray gari vandi allergic sensitivity test dwara gani vandi ivanni investigations dwara mana nirdharana cheskovali adi asthma ana acute exacerbations kanipistunnaya ledante copd case unda ild case unda anedi rule out cheskovali usually ga ee problems tho suffer avutunna varu elanti lifestyle alavat cheskunte better ani cheptaru సో లైఫ్ స్టైల్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే లైక్ ఎన్ మనం ఆ వెదర్కి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అండ్ కెమికల్స్కి కూడా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కనుక ఉన్నట్టయితే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ లైక్ ఏదైతే పడదో వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉంటూ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ బయట జంక్ ఫుడ్ కానివ్వండి లైక్ రీహీటెడ్ ఆయిల్స్తో ప్రిపేర్ చేసే ఫుడ్ స్టఫ్ కానివ్వండి అవాయిడ్ చేయాలి చాలామంది చెప్తుంటారు బయట ఫుడ్ తీసుకుంటే త్రోట్ కంజెషన్ వస్తుంది త్రోట్ ఎలర్జీ వస్తుంది కోల్డ్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటే త్రోట్ ఎలర్జీ వస్తుంది బికాస్ ఇవన్నీ ఏవైతే వాళ్ళకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది సో వాటికి కొద్దిగా రెస్ట్రిక్షన్ తీసుకుంటూ ఇమ్యూనిటీ పెంచగలిగే మెడిసిన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది కొంతమందిలో చూస్తుంటామండి యూజువల్గా అగరబత్తుల స్మెల్ అవ్వచ్చు లేదంటే పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ అవ్వచ్చు లేదంటే రూమ్ క్లీన్ చేసినప్పుడు రూమ్ స్ప్రేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు అవ్వచ్చు ఈ ఇవి ఏంటంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా అనిపిస్తుంటాయి వాళ్ళ హెల్త్కి పడకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళని ఆస్తమాకి ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటారా అలర్జీ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటారా యా ఇది ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు అన్నట్టు అగరుబత్తులు వెలిగించినప్పుడు కావచ్చు లేదా ఇంట్లో పోప్ పెట్టినప్పుడు కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మోక్ ఫ్రమ్ ద కిచెన్ ఆర్ ఎనీవేర్ కొన్ని కెమికల్స్ లైజాల్ కావచ్చు లేదా బాత్రూమ్ ఇమీడియట్గా క్లీన్ చేయగానే అక్కడ ఆ ఏరియాకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే వీళ్ళకు స్నీజెస్ కావచ్చు లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సఫోకేటింగ్ ఫీలింగ్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మోస్ట్ కామన్గా ఈ సెన్సేషన్స్ అనేవి లైక్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అలర్జీస్ అంటే అలర్జిక్ రైనైటీస్ అండ్ సైనోసైటిస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సో చాలామందికి ఇది క్రానిక్ స్టేజెస్లో ఈ ఈ స్టేజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి వెదర్కి వచ్చింది అని అంటే అక్కడ మల్టిపుల్ సైనసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి అయి ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రాంకైటిస్ ఆస్తమాలో కూడా మనకి స్టేజ్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇనీషియల్గా ఈ ఇది అలార్మింగ్ సైన్స్ కింద ఈ వెదర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే మాకు పడట్లేదు ఇది ఎలర్జీ కింద పనిచేస్తుంది అలా అని మేకౌట్ చేస్తుంటారు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్